பதினோராயிரம் கோடி நீங்களும் நானும் ஏமாத்த முடியுமா பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் என்ன அவன் பாக்கெட்ல இருந்தா எடுத்து அவ்வளவு காசையும் கொடுத்தா எதோ தெரிஞ்சுக்கிற நமக்கு இந்தியாவில் நடந்த மிகப்பெரிய ஸ்கேம் அதை பத்தி எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும் அப்படி தெரிஞ்சாலும் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தோணுச்சா இவ்வளவு பேங்க் ஃபிராட்ஸ் நடக்குது எங்களை ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்றதுக்கு ஆயிரம் கேள்வி கேட்கிற பேங்க் ஆபீசர்ஸ் பார்த்து நம்ம ஒரு அஞ்சு கேள்வினா கேட்க வேணாம் கிட்டத்தட்ட பதினோராயிரத்தி முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு கோடி இந்த ஸ்கேம் வந்து இது பண்ணிருக்கு யார் அப்படின்னு பார்க்கும் போது நிரவ் மோடி நிரவ் மோடி யாருன்னா போன வருஷம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல போக்ஸ் மேகசீனால பிப்டி செவன் மில்லியன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ட்டு அவார்ட் வாங்கினார் ஒரு <laughs> இந்தியன் ரூபி வேல்யூக்கு அனுப்புறேன் வாங்குறனா ஒவ்வொரு நாளும் டிஃபர் ஆகும் சோ நான் என்ன பண்றேன் அவ்வளவு பெரிய தொகை என்கிட்ட இல்லாததுனால நான் இங்க இருக்க லோக்கல் பேங்க் போய் அப்ரோச் பண்றேன் என்னோட பேங்க் என்ன கொடுக்கறாங்கன்னா எனக்கு ஒரு அஷூரன்ஸ் லெட்டர் கொடுக்கறாங்க அது பேர் தான் பாத்தீங்கன்னா லெட்டர் ஆஃப் அண்டர் டேக்கிங் அதாவது என்னோட கடனுக்கு அவங்க பொறுப்பு அப்படின்ற மாதிரி இந்த லெட்டரை கொண்டு போய் ஃபாரின்ல இருக்க பேங்க் கிட்ட காமிச்சு இது மாதிரி என் பேங்க் வந்து எனக்கு அஷூரன்ஸ் கொடுக்கறாங்க நீங்க வந்து அந்த பேமெண்ட் அந்த இருக்க கம்பெனி கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்றேன் இந்த ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்குள்ள பாத்தீங்கன்னா என் ஊர் பேங்க்கு நான் காசை ரீபே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் எனக்கு பதிலா அவங்க அந்த கடனை எடுத்துக்கிறாங்க <laughs> மார்ஜின்ல <laughs> இதுதான் வந்து மார்ஜின் மணி பேமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் ப்ராப்ளமே இங்க இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்ம நிரவ் மோடி என்ன பண்றாருன்னா எதுவுமே காமிக்கல அவர்கிட்ட பாத்தீங்கன்னா லோன் அக்கௌண்ட் இல்ல மார்ஜின் மணி பேமெண்ட் பண்ணல இந்த கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டியும் இல்ல வெறும் கரண்ட் அக்கௌண்ட் பிசினஸ் பண்ற அக்கௌண்ட்லயே இவ்வளவு டிரான்சாக்சன்ஸ் நடத்திட்டு இருக்காரு மோடி பாத்தீங்கன்னா பேர்ஸ் அண்ட் டைமண்ட் வந்து இம்போர்ட் பண்ணி அதை ஜுவல்லரியா கன்வெர்ட் பண்ணி மறுபடியும் எக்ஸ்போர்ட் பண்றது தான் பாத்தீங்கன்னா அவரோட பிசினஸ் இருந்துகிட்டு இருக்கு இதுக்கு ரொம்ப காசு தேவைப்படுது அப்படின்ட்டு தான் பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் எல்ஓ யூ ரைஸ் பண்றதுக்காக போயிட்டு அப்ரோச் பண்ணிருக்காரு அப்படி போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட லோன் அக்கௌண்ட் இல்ல கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி கேட்கல மார்ஜின் மணி கூட கேட்கலையா அப்படி தூக்கி எல்ஓ யூ கொடுத்திருக்காங்களா ஏன் மூடிக்கிட்ட மட்டும் இது கேட்கல அப்படின்னு தெரியல அதுக்கு பதில் இதுவா கூட இருக்கலாம் பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் குள்ள பாருங்களேன் இந்த மாதிரி எல்ஓ யூ அப்ரூவ் பண்ற செக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய போஸ்ட்ல இருக்கவங்க த்ரீ இயர்ஸ்க்கு மேல ஒரு பொசிஷன்ல இருக்க கூடாது அதே மாதிரி அதுக்குள்ள ப்ராசஸ்ல இருக்கவங்க சிக்ஸ் மந்த்க்கு மேல கண்டினியூஸா ஒரே ப்ராசஸ்ல இருக்க கூடாது கண்டினியூஸா வேற வேற செக்ஷன்ல வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கணும் பட் இங்க அது மாதிரி எதுவுமே நடக்கல அது மட்டும் இல்லாம ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு இவ்வளவு தூரம் தான் வந்து எல்ஓ யூ அப்ரூவ் பண்றதுக்கு வந்து அத்தாரிட்டி கொடுத்திருக்காங்க ஆனா இந்த எம்ப்ளாய் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ்ல ஒன் பிப்டி எல்ஓ யூஸ வந்து அப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க சோ எல்லாருக்கான டவுட்டே பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது சோ ஐயர் அத்தாரிட்டிஸோட ஹெல்ப் இல்லாம அதாவது பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் குள்ள இருக்கவங்களோட ஹெல்ப் இல்லாம இந்த ஸ்கேம் நடந்தது இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்படின்ட்டு நிரவ் மோடியும் சொல்லுவாருப்பா நம்ம எல்லாம் ஒரு நாள் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணலனாலே பேங்க் அரங்க வீட்டுக்கு வந்துருவாங்க இது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஸ்கேம் இல்லைங்க ஏழு வருஷமா நடந்துகிட்டு இருக்கு டூ தௌசண்ட் லெவன்ல பாத்தீங்கன்னா அவரோட எல்ஓ யூ இது வாங்கி ஷிஃப்ட் மெசேஜ் அங்கிருந்து வந்திருக்கு இவங்களும் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க காசும் டிரான்சாக்ஷன் ஆயிடுச்சு நேஷனல் அக்கௌண்ட்டுக்கு நேஷனல் அக்கௌண்ட்னா யூகேல இருக்க ஒரு அக்கௌண்ட் அப்படின்னு வைங்களேன் அந்த அக்கௌண்ட்ல இருக்க காசு எடுத்து அவரும் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு இது வரைக்கும் எந்த ப்ராப்ளம் இல்ல யாரும் கேள்வி கேட்கல எங்க இருந்து கேள்வி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா அவர் அந்த எல்ஓ யூக்கான பில்ல பே பண்ணவே இல்லையா சரி இவ்வளவு நாள் எப்படி பே பண்ணாம இருந்தாருனா அதுக்கும் ஒரு டெக்னிக் வச்சிருக்காரு ஒரு எல்ஓ யூ பே பண்றதுக்காக இன்னொரு எல்ஓ யூ ரேஸ் பண்ணிருக்காரு அந்த காசு எடுத்து இதுக்கு பே பண்றது மறுபடியும் இன்னொரு காசு எடுத்து இதுக்கு பே பண்றது இது பேர் தான் பாத்தீங்கன்னா கைட் ஃபிளையிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு ஈஸியா நம்ம பண்ற மாதிரி புரியணும் அப்படின்னா கிரெடிட் கார்டு தெரியும் இல்ல ஒருத்தர் ரெண்டு மூணு கிரெடிட் கார்டை வச்சுட்டு இந்த கிரெடிட் கார்டோட பில்ல வேற ஒரு கிரெடிட் கார்டில் பே பண்ணுவாரு அதே மாதிரி ரொட்டேஷன்ல மாறி 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 ஸோ இதே மாதிரி ஒரு செயின் ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கோம்ல இந்த ப்ராசஸ் தான் பாத்தீங்கன்னா நிரவ் மோடி இந்த சவன் இயர்ஸா வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு 
சரி இப்ப என்ன பெருசா போச்சு பெரிய மிக பெரிய பில்லியனர் தானே சொத்தெல்லாம் வித்து பே பண்ணு அப்படின்னா பேங்க் கிட்ட அவருக்கான எந்த செக்யூரிட்டியும் அவர் எழுதி கொடுக்கல லோன் அக்கௌண்ட்டே இல்ல எந்த கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டிஸும் இல்ல இப்ப பேங்க் போய் அப்படி அவர் கேட்கும் அது மட்டும் இல்லாம ஷிப்ட் மெசேஜ் அப்படின்றது கான்பிடென்சியலான மெசேஜ் அது அப்ரூவ் பண்றவர் சென்டர் ஒருத்தர் இருப்பாரு ரிசீவர் ஒருத்தர் இருப்பாரு அவர் கன்ஃபர்மேஷனுக்கு இங்க வரும்பொழுது இங்க கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு வேற ஒருத்தர் இருப்பாரு சோ இத்தனை பேர் ஹெல்ப் இல்லாம இவரால அவ்வளவு பெரிய அமௌண்ட் வந்து டிரான்சாக்சன் பண்ணிருக்க முடியாது எல்லாரோட ஹெல்ப்பும் தான் இவர் கிட்ட இருந்துகிட்டு இருந்திருக்கு இவ்வளவு நாள் மாட்டாத மனுஷன் இப்ப எப்படா மாட்டினா கூட ஹெல்ப் பண்றவங்களா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல பாத்தீங்கன்னா ரிட்டையர் வெளியே போயிட்டாங்க சோ ஹெல்ப் பண்றதுக்கு இப்ப யாருமே இல்ல ஷேர் மார்க்கெட்ல மனுஷன் மாட்டிக்கிட்டாரு மாட்டினதுக்கு அப்புறம் சொல்றாரு இப்ப லேட்டஸ்டா எங்கிட்ட ஐயாயிரம் கோடிக்கு சொத்து இருக்கு நான் வேணா அதை வித்து தரேன் அதுக்கு மேல என்னால எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்னாரு சோ கணக்குல காமிச்சு அவருக்கு ஐயாயிரம் கோடி சொத்து இருக்கு இந்த லெவன் தௌசண்ட் க்ரோஸ் வச்சு இல்லீகலா எந்தெந்த ஊர்ல என்னென்ன சொத்து வாங்கி போட்டிருக்காரோ அதெல்லாம் தெரியல எப்படிங்க யோசிச்சு பார்த்தா கூட இவ்வளவு நாள் பணக்கார வந்து ஒரு மொத்தத்தையும் வித்தா கொடுத்துருவாரு சரி இதுதான் பிரச்சனை இந்த கேஸ் முடியறதுக்கு ஒரு வாரம் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள சியூபில சேம் ஷிப்ட் ப்ராப்ளம்னால பன்னெண்டு கோடி ரூபாய் இல்லீகலா டிரான்ஸ்பர் ஆகுது அது மட்டுமா இந்த விக்ரம் கோதாரி ரோட்டமேக் பெண் ஒன்னர் மூவாயிரத்தி எழுநூறு கோடி ரூபாய் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ராட் பண்றாரு இதுல இருந்து என்ன தெரியுது இந்தியாவில நிறைய பேங்க் ஃப்ராட்ஸ் நடக்குது இவ்வளவு பேங்க் ஃப்ராட்ஸ் நடக்குது எங்களை ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்றதுக்கு ஆயிரம் கேள்வி கேட்கிற பேங்க் ஆபீசர்ஸ் பார்த்து நம்ம ஒரு அஞ்சு கேள்வினா கேட்க வேணாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் டூ தௌசண்ட் லெவன்ல பாத்தீங்கன்னா எல்ஓயூக்காக பதினோராயிரம் கோடி டிரான்சாக்சன் பண்றீங்க ஓகே ஆனா அத கோர்ட் டிரான்சாக்சன் லிஸ்ட்ல வந்து நீங்க ஏன் ரெக்கார்ட் பண்ணி வைக்கல செகண்ட் கொஸ்டின் இல்ல பா இது எங்களோட டெக்னிக்கல் ஃபால்ட் அப்படின்னு வைங்களா ஷிப்ட் மெசேஜ் இங்க சென்டர் ஒருத்தர் இருக்காரு அங்க ரிசீவ் பண்றது ஒருத்தர் இருக்காரு அதை கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு இங்க மறுபடியும் வரும்போது அதை அப்ரூவ் பண்றதுக்கு வேற ஒருத்தர் இருக்காது சோ எல்லாருமே ஒரே டைம்லயேவா தப்பு பண்ணிருப்பீங்க தேர்ட் கொஸ்டின் இவ்வளவு பெரிய அமௌண்ட் வந்து யூஜா டிரான்சாக்சன் ஆகும் போது ஷிப்ட் வந்து ஒரு அலர்ட் வந்து பிஎன்பிக்கு வந்து கொடுத்திருப்பாங்க அது ஆடிட்டர்ஸ் வருஷம் வருஷம் வந்து ஆடிட் பண்ணணும் ஒரு வாட்டி கூட ஆடிட்டர்ஸோட கண்ணில் அந்த பதினோராயிரம் கோடி படல ஃபோர்த் கொஸ்டின் என்னன்னா இந்த மாதிரி எல்ஓயூ கிளைம் பண்ணி ஒரு அமௌண்ட் நேஷனல் அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்சாக்சன் ஆகும் போது அந்த ரிப்போர்ட் வந்து ஆர்பிஐக்கு வரும் இந்த ஏழு வருஷத்துல ஒரு வாட்டி கூட ஆர்பிஐ அந்த பதினோராயிரம் கோடி என்ன ஆச்சு அப்படின்ட்டு பிஎன்பி பார்த்து கேட்கல ஒரு எஜுகேஷன் லோன் வாங்கினாலே இதை கொண்டு வா அதை கொண்டு வானு கேட்கற நீங்க இவ்வளவு பெரிய அமௌண்ட்டுக்கு ஒரு கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி கேட்கல ஒரு லோன் அக்கௌண்ட் கூட கேட்கல ஏன் இந்த மாதிரி பல கேள்விகள் இருக்கு நம்மளால ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபனிங் ஃபார்ம் கூட தப்பு இல்லாம ஒன்ஸ் பில் பண்ண முடியல ஆனா எப்படிதான் ஆயிரம் ஆயிரம் கோடியா இவங்க எல்லாம் வந்து அடிக்கிறாங்களோ அப்படின்னு தெரியல பட் ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் உண்மை நிரவ் மோடி மட்டும் இல்ல பெரிய தலை கிடையாது அவர் ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரங்க் கார்டு தான் அவரை வச்சு நிறைய பேர் விளையாடி இருக்காங்க சோ இது எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க முக்கியமா எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் எல்லாருமே தெ